നിങ്ങളെ കഴി നിങ്ങൾ കഴിയുന്നവരെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവോ എങ്ങനെ ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഹോം സ്കൂൾ ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ ഹന്ന ആൻഡ് ഭാഗ്യ മോഹൻ ഹായ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കത് എക്സാമിന് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ അല്ലേ ഹായ് അഞ്ജന ടി എം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് അതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ ബയോടെക്നോളജി വഴി എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഒരു ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാൻസത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗാൻസത്തിൽ ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ അതുവഴി നമുക്ക് ആ ഓർഗാൻസത്തിൽ നിന്ന് ഡിസൈർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻസോ എൻസൈംസോ ഹോർമോൺസോ നമുക്ക് എന്താണോ ഡിസൈറബിൾ ആ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ഓർഗാൻസത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നോർമൽ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബയോടെക്നോളജി എങ്ങനെയെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആക്കാം ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് മെഡിസിനിൽ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാൻസത്തിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എന്തൊക്കെ എഴുതണം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുകയാണ് നമുക്കറിയാം ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയേക്കാണ് ബയോടെക്നോളജി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി യൂസിങ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഓർ ദിയർ സെൽ കമ്പോണൻസ് ടു അപ്റ്റെയിൻ യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി അല്ലെ പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിനും ഒക്കെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബയോടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ലിവിങ് ഓർഗാൻസ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ടേംസിൽ എങ്ങനെ പറയും ദി ടെക്നോളജി വിച്ച് വിച്ച് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ബയോളജി അല്ലെ ടെക്നോ ബയോ ബയോളജിയിലുള്ള ടെക്നോളജി ആണ് ആക്ച്വലി ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ മാനിപ്പുലേഷനാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ജെനറ്റിക് ലെവലിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹന്ന ഭാഗ്യ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഫൈൻ നൗ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽസ് യൂസിങ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ജി എം ഒ എന്താണ് ഈ ജി എം ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ ജെനറ്റിക് ലെവലിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തിയേക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അല്ലേ ജെനറ്റിക് ലെവലിൽ വി ആർ മേക്കിംഗ് സം മാനിപ്പുലേഷൻസ് ഇൻ ദീസ് ഓർഗാനിസം മെയിൻലി ബാക്ടീരിയ ഫഞ്ചൈ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം അല്ലേ ജീൻ ജെനറ്റിക് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീൻ ലെവലിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം അല്ലേ അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏതിൻ്റെ ബയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽസ് അല്ലെ ബയോ ബയോളജിക്കൽസ് ഇൻ ദ സെൻസ് എൻസൈംസോ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നൗ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ബയോടെക്നോളജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ
ഇതാണ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ചില വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ എൻറിച്ച് ചെയ്ത ക്രോപ്സ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈറ്റമിൻ എ എൻറിച്ച്ഡ് റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ വൈറ്റമിൻ എ ധാരാളം അടങ്ങിയ റൈസ് ഇപ്പം നോർമൽ റൈസിൽ വൈറ്റമിൻ എയുടെ കണ്ടൻറ്റൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ എ അതിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ നമുക്ക് ഈ റൈസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈസ് പ്ലാൻസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അല്ലെ ഓൾറെഡി അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റൈസ് ഗ്രെയിൻസിന് ഈ ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ വൈറ്റമിൻ എ ആ ഒരു സെക്രീഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് അത് കഴിക്കുന്നത് വഴി വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി മാറിക്കിട്ടും ശരിയല്ല വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഏത് അസുഖം ഉണ്ടാക്കുക ആർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി ലീഡ്സ് ടു യെസ് എനി നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ അല്ലേ മറന്നുപോയോ നിങ്ങൾ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഓക്കെ നോ പ്രൊസസ്ഡ് ഫുഡ് അല്ലെ പ്രൊസസ്ഡ് ഫുഡിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിന്തസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബയോടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബയോ റെമഡിയേഷൻ ബയോ റെമഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പൊലൂട്ടൻസ് അല്ലെ പൊലൂട്ടൻസ് അടങ്ങിയ സോയിൽ വാട്ടർ എയർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ പൊലൂട്ടൻസിനെ മാറ്റാനായിട്ട് അല്ലെ വി ക്യാൻ ക്ലിയർ ഔട്ട് ദ പൊലൂട്ടൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സൂപ്പർ ബഗ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും സൂപ്പർ ബഗ്സിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ സൂ സൂപ്പർ ബഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ വാ വാട്ടറിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഷിപ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ലീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ അല്ലേ ഈ വാട്ടർ ബോഡീസിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഒരു തിൻ ഫിലിം ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഓയിലിനൊരു തിൻ ഫിലിം ഫോം ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സം സംഭവിക്കുക നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജന് അല്ലെ വാട്ടർ സർപ്പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഈ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസിന് ഹാം ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഓയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സീൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ അപ്പോൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഈ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ചില ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ബാക്ടീരിയ വന്നു അപ്പോൾ ദേ ദേ വിൽ ഈ ദിസ് ഓയിൽ അല്ലെ അവ അവർ ഈ ഓയിൽ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ചെയ്യും എവിടെ നിന്ന് ഈ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് വാ ആ ഓയിൽ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഓയിൽ പൊല്യൂഷൻ അല്ല ഈ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അല്ല അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ ഓയിലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്റ്റ് ദ അക്വാട്ടിക് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അത് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഓയിലിനെ കഴിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഓയിലിനെ ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഓഷ്യൻ ബോഡീസിൽ അതുവഴി നമുക്ക് ആ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ദേ ആർ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ ജി എം ബാക്ടീരിയ ആണ് ഏത് ഈ സൂപ്പർ ബഗ്സ് കേട്ടോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സൂപ്പർ ബഗ്സ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കത് മറ്റേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കാനില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ ബഗ്സ് ഓക്കെ നൗ കംസ് എ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആരെ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ബയോടെക്നോളജിയുടെ അല്ലെ നോവൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് വരാം ഇനി ത്രീ ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയാസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജിയിൽ മെയിനായിട്ടും റിസർച്ച് നടക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് അത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ എക്സാമിനുള്ള മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതെല്ലാം എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദിക്കാവുന്ന ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഏരിയാസിലാണ് മെയിനായിട്ടും ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്നത് ബയോടെക്നോളജിയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രൊവൈഡിങ് ദ ബെസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഓർഗാനിസം യൂഷ്വലി എ മൈക്രോബ് ഓർ പ്യുവർ എൻസൈൻ അല്ലേ പ്രൊവൈഡിങ് എ ബെസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക്
അല്ലെ ഒപ്റ്റിമൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യെസ് ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് കേട്ടോ ബയോ റിയാക്ടേഴ്സിലാണ് ഇവർക്കുള്ള ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ അല്ലെ ആ ഹ്യൂമിഡിറ്റി മോയ്ച്ചർ കണ്ടന്റ് ഇതെല്ലാം ഒപ്റ്റിമം ആയാൽ മാത്രമേ പി എച്ച് അല്ലെ പി എച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇതെല്ലാം ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലേ കാരണം ഈ മൈക്രോബ്സിന് വളരാൻ തക്കവണ്ണ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അല്ലേ ഈ ഫെർമെൻറ്ററിൽ അല്ലെ ഈ ബയോ റിയാക്ടറിൽ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ഏതാ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഒപ്റ്റിമൽ കണ്ടീഷൻസ് ത്രൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോർ എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ടു ആക്ട് അപ്പോൾ ബയോ റിയാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനുള്ള റിസർച്ചും അല്ലെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർഗാനിസത്തിൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബയോ റിയാക്ടേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിൽ ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നൗ കംസ് എ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നോളജീസ് ടു പ്യൂരിഫൈ ദ പ്രോട്ടീൻ ഓർ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബയോ റിയാക്ടറിൽ ഈ പറഞ്ഞ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസും എൻസൈംസും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാക്കി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് വഴി അതിനെ തി അല്ലെ എടുക്കണം അതായത് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം ശരിയല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് പ്രോസസ്സ് യെസ് അതിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സെപ്പറേഷൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലും റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ അല്ലെ അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അതിന് ആദ്യമേ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് അതിനെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അല്ലേ അതിന് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം അല്ലെ അതിന് ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടണം പിന്നെ അതിന് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അല്ലെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും അതിൽ ചേർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അല്ലെ ഓർഗാനിസത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനെ വളർത്തുന്ന ബയോ റിയാക്ടറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ബയോ റിയാക്ടറിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിമ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം പ്രൊ പ്രൊ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിങ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെപ്പറേഷൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രിസർവേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ത്രീ റിസർച്ച് ഏരിയാസ് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ ദ ദി ത്രീ ക്രിട്ടിക്കൽ റിസർച്ച് ഏരിയാസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ എല്ലാവരും ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെ അഗ്രികൾച്ചറിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും അഗ്രികൾച്ചറിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിനിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏ പിന്നെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിൽ അല്ലെ മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസ് ഏ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെ മുഴുവനും ഇതിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ അഗ്രികൾച്ചറിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ അഗ്രികൾച്ചർ വഴി നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണം കാരണം ലോകത്തുള്ള ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഡേ ബൈ ഡേ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഇൻക്രീസിംഗ് പോപ്പുലേഷനെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫുഡ് ക്രോപ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പരമാവധി കൂടണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ബയോടെക്നോളജിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനെ മെയ
അല്ലെ അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ അല്ലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ കുറേയും കൂടെ ഹെൽത്തിയർ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വളരെ ലോ ആണ് അപ്പോൾ ഓർ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചറിന് അങ്ങനെ ചില ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വളരെ ലോ ആയിരിക്കും ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ അല്ലെ ഹെൽത്തി ക്രോപ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വിൽ ബി മച്ച് ലോ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇത് കുറേയും കൂടെ അല്ലെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണ് അല്ലെ ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് അല്ലെ ജെനറ്റിക്ക് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്ത ക്രോപ്സ് അല്ലെ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ അത് അതാകുമ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അധികം ഫെർട്ടിലൈസർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഈ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസറിനും പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസ് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രെയിൻ സൈസ് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ഈ മെത്തേഡ്സ് വഴി ഏത് മെത്തേഡ്സ് വഴി ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എഗ്രോ ബേസ്ഡ് കെമിക്കൽ അഗ്രികൾച്ചർ എഗ്രോ കെമിക്കൽ ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ പിന്നെ ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഏതാണ് ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഹു ഇസ് കോൾഡ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എനി വൺ ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ യെസ് എനി വൺ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആരാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആരാണ് ആർക്ക് പറയാം യെസ് ഭാഗ്യ ഹന്ന പറയാൻ പറ്റുമോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ യെസ് നോർമാൻ ഇ ബോർലോഗ് കേട്ടോ ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ എന്നാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പറയുമ്പോൾ അത് നോർമാൻ ഇ ബോർലോക് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ സക്സീഡ് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഫുഡ് സപ്ലൈ ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഇനഫ് ടു ഫീഡ് ദ ഇൻക്രീസിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വഴി നമുക്ക് അതൊരു വിപ്ലവമാണ് അല്ലെ ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ അത് അത് അതിനു മാത്രം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടല്ലേ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡേ ബൈ ഡേ അപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ ജെനറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയർഡ് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഈസ് എ ടേം യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഈൽഡ് ഓഫ് സം ഗ്രീൻ ക്രോപ്സ് അല്ലേ നൗ സം മേജർ അഡ്വാൻസസ് ഇൻ ക്രോപ്പ് ബ്രീഡിംഗ് ജെനറ്റിക്സ് വെർ മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ നോർമാൻ ഇ ബോർലോഗ് കേട്ടോ ഇൻ മെക്സിക്കോ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് നൗ കംസ് എ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഈൽഡ്സ് ആർ പാർട്ട്ലി ഡ്യൂ ടു ദ യൂസ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ് അല്ലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈൽഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്രോപ്സ് ആയിരിക്കണം ഇൻ ദ സെൻസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നൗ ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഈൽഡ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ യൂസ് ഓഫ് ബെറ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് എഗ്രോ കെമിക്കൽസ് അല്ലെ ബെറ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് അതുപോലെ തന്നെ എഗ്രോ കെമിക്കൽസിൻ്റെ യൂസോട് കൂടി അല്ലെ എന്ത് സം എന്ത് സം സംഭവിച്ചു ഈൽഡ് കൂടി അല്ലെ ക്രോപ്സിൻ്റെ ഈൽഡ് കൂട്ടാൻ സാധിച്ചു ഫാർമേഴ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് കനോട്ട് അഫോർഡ് ദ എഗ്രോ കെമിക്കൽസ് ആസ് ദേ ആർ ടു എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ അല്ലെ ഭയങ്കരമായ വില കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഫെർട്ടിലൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒന്നും വാങ്ങാനുള്ള കഴിവ് പാവപ്പെട്ട കർഷ
അപ്പോൾ ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ക്രോപ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം ഇതാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് ദ ക്രോപ്സ് മോ മോർ ടോളറൻറ്റ് ടു അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് അല്ലെ അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്ലാന്റ്സിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലേ എന്തെങ്കിലും ക്ലൈമാറ്റിക് വേരിയേഷൻസ് കൊണ്ടൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിന് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെ കോൾഡ് അല്ലെ ചില പ്ലാന്റ്സിന് കോള് കോൾഡ് ഒന്നും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർ അല്ലെ അത് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സർവൈവൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോട്ട് അല്ലെ വരൾച്ച സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് മണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഹീറ്റ് ഇതെല്ലാം സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷനാണ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിന് ഇവർക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെ നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്രോപ്സിനെ വേണം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ്സിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ടോ ദ ക്യാൻ ടോളറേറ്റ് അല്ലെ അവർക്ക് സഹിക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അതാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ ക്രോപ്സ് മോർ ടോളറേറ്റ് ടു അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് അല്ലെ അപ്പോൾ ആ ടോളറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ അല്ലെ കോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്രോട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനുകൾ ഈ പ്ലാന്റിൽ നമ്മൾ വച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ സ്ട്രെസ്സിനെയൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അല്ലെ പ്ലാന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാക്സിമം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എടുക്കാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഭാഗ്യ അമ്രാൻ ശ്രുതി മീനാക്ഷി സഫ ഹന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഈ പോയിന്റ്സ് എക്സാമിന് എഴുതിക്കൊള്ളണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കേട്ടോ നോ റെഡ്യൂസ്ഡ് റിലയൻസ് ഓൺ ദ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ആശ്രയിക്കേണ്ട അല്ലേ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനൊന്നും അധികം നമുക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ പ്ലാന്റ്സിന് ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട റിലയൻസ് മീൻസ് ഇറ്റ് അതിനധികം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ കാരണം ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ജീൻ ആ ജെനറ്റിക് ലെവലിൽ തന്നെ അവർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ ഒന്നും ഓവറായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിയല്ലേ നൗ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് അല്ലെ പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ലോസസ് അല്ലെ പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ചിലത് ഒരുപാട് പഴുത്ത് പോവാം ഇപ്പോൾ ഫ്രൂ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെ ഓവർ റൈപ്പ് ആയി പോവാം അല്ലെ ചങ് ഇങ്ങനെ വല്ല വല്ലാണ്ട് ചീഞ്ഞു പോവാം അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ കമ്മോഡിറ്റി അല്ലെ ഈ ഒരു സാധനം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അല്ലെ ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നത് വരെ ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഫ്രഷ്നെസ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ലോസസ് അല്ലെ പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ലോസ് പരമ പരമാവധി കുറയ്ക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഫാർമേഴ്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അല്ലെ ഫാർമേഴ്സ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അവർക്ക് പൈസ കിട്ടണം അല്ലെ മെയിനായിട്ടും അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ലോസസ് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് അപ്പോൾ അതിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആര് ഈ പറഞ്ഞ ബയോടെക്നോളജി അല്ലെ ബയോടെക്നോളജിയിലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് മെയിൻലി ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ ഓക്കെ നൗ കംസ് ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മിനറൽ യൂസേജ് വിത്ത് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സിന് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിനറൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിക്കണം അപ്പം മണ്ണിൽ മിനറൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പ്ലാന്റ്സിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണ്ടേ അതിനെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണ്ടേ അല്ലെ ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ കുട്ടികൾ ശരിക്കും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നല്ല ടീച്ചറായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ എത്ര നല്ല ടീച്ചറാണെങ്കിലും കുട്ടികളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ടീച്ചർ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ബെനഫിറ്റ് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ മണ്ണിൽ ന്യൂട്രി
ഏത് ഗോൾഡൻ റൈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ എൻറിച്ച് റൈസ് ആണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പലതും എൻറിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെ പ്ലാൻസിൽ അല്ലെ പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച് ചെയ്യാം നല്ല വൈറ്റമിൻ എ എൻറിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണോ ആ പ്ലാന്റിൽ എൻറിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് എൻറിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ജീൻ ആ പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസും അല്ലെ ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നോ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദീസ് യൂസസ് ജി എം അതായത് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആസ് ബീൻ യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് പ്ലാൻസ് ടു സപ്ലൈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റിസോഴ്സസ് ടു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാർച്ചസ് ഫ്യൂവൽസ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യം നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണോ ആവശ്യം അത് നമുക്ക് ജെൻ ഈ പറഞ്ഞ ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫയർ ഓർഗാൻസിനെ കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഏത് എൻസൈം ആണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഹോർമോൺ ആണോ വേണ്ടത് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആണോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ്സോ ആനിമൽസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മീനാക്ഷി അമ്രാൻ ഹന്ന സഫ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ തറവാക്കുക കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇനി പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആക്ട് ആസ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെസ്റ്റിസൈഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ദേ ആർ ഓൾറെഡി ദ ആക്ട് ആസ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ പെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ആ പെസ്റ്റിൻ്റെ പണി തീരുന്നല്ലാണ്ട് ചെടിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും വരില്ല അല്ലെ നമുക്ക് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസ് കുറയ്ക്കാം ശരിയല്ലേ നോ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ നീഡ് ഫോർ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായ വിലയാണ് അല്ലേ എക്സാമ്പിളാണ് ബി ടി കോട്ടൺ അല്ലെ ബി ടി കോൺ ബി ടി റൈസ് ബി ടി ടുമാറ്റോ ബി ടി പൊട്ടറ്റോ ബി ടി സോയാബീൻ ഇതെല്ലാം അല്ലെ ബി ടി അത് അതായത് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചീൻസസ് അല്ലെ ബി ടി കോട്ടൺ ഇത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടു എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതിനൊക്കെ ഇത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഏതാണ് ബയോ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും അധികം രോഗം വരില്ല അല്ലെ രോഗമില്ലാത്ത നല്ല നല്ല പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഹൈ ഈൽഡും നമുക്ക് തരും അല്ലേ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ബി ടി കോട്ടൺ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ബി ടി കോട്ടൺ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെ ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചീൻസസ് അല്ലെ ബി ടി ബാസിലസ് തുറിഞ്ചീൻസസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ദ ബി ടി ഇറ്റ്സ് എ ബാക്ടീരിയ അല്ലെ ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ സോയിൽ ബാക്ടീരിയ ആണ് അല്ലേ ഇത് ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡൽ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ബാക്ടീരിയം ആരാണത് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചീൻസ് സോയിലിൽ കാണുന്ന ഒരു നോർമൽ ബാക്ടീരിയ ആണ് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചീൻസസ് അല്ലെ ഇനി മാർക്കറ്റഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫോർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് മെനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലാന്റ് പെസ്റ്റ് അല്ലെ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് കാരണം ഇത് പ്ലാന്റ് പെസ്റ്റിനെ അല്ലേ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡും കൂടിയാണ് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗാനിസം ഏതാണത് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചീൻസസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ജീൻ നമുക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ പ്ലാന്റ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കോട്ടൺ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കോട്ടൺ എടുക്കാം അല്ലെ കോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പരുത്തി കർഷകരുണ്ടല്ലേ കോട്ടൺ ഫാർമേഴ്സ് അവർക്ക് വളരെ ലോസ് ഉണ്ടായി കാരണം അവരുടെ പ്ലാന്റ്സിൽ ഈ കോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സിൽ ഒരുപാട് പെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ചും ആർമി വേം ടുബാക്കോ അതുപോലെ തന്നെ ബഡ് വേം അല്ലെ ബഡ് വേം ആർമി ആർമി വേം അതുപോലെ തന്നെ ചില ചില ബീട്ടിൽസ് ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ടുബാ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞുപോയി ആരുടെ കോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സയൻറ്റിസ്
അല്ലെ ഈ സോയിൽ ബാക്ടീരിയയിൽ കാണാം നമുക്ക് അല്ലേ ഇനി എന്താ പറ്റുക വേൻ ഇൻസെക്ട് ഇൻജസ്റ്റ് ദ ഇനാക്റ്റീവ് ടോക്സിൻ അല്ലെ ആ ഇനാക്റ്റീവ് ടോക്സിൻ അത് ശരിക്കും ഈ ടോക്സിൻ ശരിക്കും ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ ഈ ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആരാണ് ക്രൈ ജീൻ ഒരു ജീൻ ഉണ്ടല്ലേ ക്രൈ ജീൻ ക്രൈ ജീൻ ഉണ്ട് ഈ ജീനാണ് ഈ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെ ഈ ഫ്രൈ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ഈ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ടോക്സിക് അല്ലെ വിച്ച് ഈസ് ടോക്സിക് ടു ദ ഇൻസെക്ട്സ് അല്ലെ ടോക്സിക് ടു ദ ഇൻസെക്ട്സ് ക്രൈ ഈ ടോ ഈ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ ശരിക്കും ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കില്ല മനസ്സിലായി ബാക്ടീരിയക്ക് അത് ഒട്ടും ഹാം ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രോട്ടീൻ ശരിക്കും വൺസ് ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇൻ ടു ദ ഇൻസെക്റ്റ് അല്ലെ അത് ഇൻസെക്ടിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെ ഇൻസെക്ടിൻ്റെ ഗട്ടിൽ ഇൻസെക്ടിൻ്റെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഒരു ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെ ഇത് കുറേ കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അത് ഇൻസെക്ടിൻ്റെ ഗട്ട് അല്ലെ ആ മിഡ് ഗട്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ പോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ പോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതിനെ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ദ ഇൻസെക്ട് വിൽ ഡൈ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അവർ എന്താ ചെയ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ പ്ലാൻസിൽ ഇതിനെ ഈ ജീനിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഈ ലീഫ് കഴിക്കുന്ന ഇൻസെക്റ്റിൽ അല്ലെ ഈ പ്രോട്ടീൻ ചെന്ന് അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ മിഡ് ഗട്ടിൽ മിഡ് ഗട്ട് എപ്പി തീരത്തിൽ പോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി അതോടുകൂടി ദ ഇൻസെക്ട് വിൽ ഡൈ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ നോർമൽ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസെക്ട് ഈ പ്ലാന്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇൻസെക്ട് സ്വയം ചത്ത് താഴെ വീഴും അല്ലെ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെയും ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ വെൻ എൻ ഇൻസെക്ട് ഇൻജസ്റ്റ് ദ ഇനാക്റ്റീവ് ടോക്സിൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എൻ ആക്റ്റീവ് ടോക്സിൻ ഡ്യൂ ടു ദ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ഓഫ് ദ ഗട്ട് വിച്ച് സൊലൂബലൈസ് ദ ക്രിസ്റ്റൽസ് അല്ലെ ശരിക്കും ഇൻസെക്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഇൻസെക്ട് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കാരണം ഈ പ്രോട്ടീൻ ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കില്ല കാരണം അതൊരു ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഇൻസെക്ടിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് ഫോം ആവും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആക്റ്റീവ് ഫോം ആവുന്നത് ഇൻസെക്ടിൻ്റെ അല്ലെ ഗട്ടിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വയറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ അവിടുത്തെ ഒരു ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസോട് കൂടി അല്ലെ വിറ്റ് ബിക്കംസ് എൻ ആക്റ്റീവ് ടോക്സിൻ ഈ ടോക്സിൻ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നു അല്ലെ ആ ഒരു ആക്റ്റീവ് ടോക്സിനായിട്ട് മാറുന്നു ഡ്യൂ ടു ദ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ഓഫ് ദ ഗട്ട് അല്ലെ ഗട്ടിൻ്റെ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചോട് കൂടി അല്ലെ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടോക്സിൻ ആക്റ്റീവ് ടോക്സിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു വിച്ച് സൊലൂബലൈസ് ദ ക്രിസ്റ്റൽസ് അല്ലെ നൗ ദി ടോക്സിൻ ബൈൻഡ് ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ മിഡ് ഗട്ട് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് പോൾസ് കണ്ടോ ഈ ടോക്സിൻ അത് അതായത് ഈ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഈ ടോക്സിൻ അല്ലെ ആ ക്രൈ ടോക്സിൻ ആക്ച്വലി ഇതൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് മെയിൻലി അല്ലെ ടോക്സിൻ ആണ് ഇത് ആ മിഡ് ഗട്ട് എപ്പിത്തീരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഓട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ പോൾസ് ഉണ്ടാക്കും ഇറ്റ് കോസസ് സെൽ സ്വെല്ലിങ് ആൻഡ് ലൈസസ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഇൻസെക്ട് അല്ലെ അതുവഴി ഇൻസെക്ടിൻ്റെ അതിങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി പോയി ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഇൻസെക്ട് തന്നെ ഡൈ ആവും ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് ബീറ്റ് ടോ ടോക്സിൻ ജീൻസ് വെർ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബാസിലസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാസിലസ് ഒറിജൻസിസ് ചെയ്യുന്ന ബീറ്റ് ടോക്സിൻ ജീൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ സെവറൽ ക്രോപ്പ് പ്ലാൻസ് സച്ച് ആസ് കോട്ടൺ അപ്പോൾ ഈ ബീറ്റ് ടോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ജീൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഈ ക്രൈ ജീൻ ഈ ജീനിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഏതിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ടുബാക്കോ പ്ലാൻസ് ആ ടുബാക്കോ പ്ലാൻസ് അല്ല കോട്ടൺ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് ഏത് പ്ലാന്റ് ആണോ ഈ പറഞ്ഞ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കേണ്ടത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ആക്കേണ്ടത് ആ പ്ലാന്റിൽ നമുക്ക് വച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ല വി ക്യാൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദ ജീൻ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആ ജീനിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഈ സെല്ലുകളിൽ കാണിക്കും അല്ലെ ഈ സെല്ലുകളിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും കാരണം
അല്ലേ പെസ്റ്റിനെ മാത്രമേ നശിപ്പിക്കാവൂ അത് അതാണ് പറയുന്നത് ഇൻസെക്ട് ഗ്രൂപ്പ് സ്പെസിഫിക് പോളിനേറ്റേഴ്സിനെ ഒന്നും ഒരു കാരണവശാലും അല്ലെ അതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ ഈ പറഞ്ഞ പെസ്റ്റ് അറ്റാ ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുവഴി അല്ലേ അതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാവൂ അല്ലാണ്ട് പോളിനേറ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ ഒന്നുമേ ഒന്നും കാരണം അതിനൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ദി ടോക്സിന് ഈസ് എൻകോർഡഡ് ബൈ എ ജീൻ നെയിംഡ് ക്രൈ വൺ എ സി നെയിംഡ് ക്രൈ അല്ലെ ഇതാണ് ജീൻ അല്ലെ ദി ടോക്സിൻ ഇസ് എൻകോർഡഡ് ബൈ എ ജീൻ ക്രൈ വൺ എ സി നെയിംഡ് ക്രൈ ഇപ്പോൾ ക്രൈ ജീൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക ഇനി ദ പ്രോട്ടീൻസ് എൻകോർഡഡ് ബൈ ജീൻസ് ക്രൈ വൺ എ സി ആൻഡ് ക്രൈ ടു എ ബി കൺട്രോൾ കോട്ടൺ ബോൾ വംസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ ക്രൈ വൺ എ സി അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈ ടു എ ബി ഏതിനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കോട്ടൺ ബോൾ വേം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ കോട്ടൺ ബോൾ വേമിനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈ വൺ എ ബി ഏതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ക്രൈ വൺ എ ബി യെസ് കോൺ ബോറർ അല്ലെ കോൺ ബോററിനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ മെയിനായിട്ടും ഇതിനെയാണ് ഇതിനെയാണ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുക ഏത് ക്രൈ വൺ എ ബി കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് മനസ്സിലായോ ആ ജീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം ഈ രണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടൺ ബോൾ വേം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ കോൺ ബോറർ അല്ലെ ഇതിനെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ അല്ലെ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലെ അതിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനുകളാണ് അത് ക്രൈ വൺ എ സി ക്രൈ ടു എ ബി വിച്ച് ഇസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോട്ടൺ ബോൾ വം ക്രൈ വൺ എ ബി കോൺ ബോറർ ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകം പഠിക്കുക ഇത് ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് കേട്ടോ മാസ് ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വൺ മാർക്കായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി ടി കോട്ടൺ വാട്ട് ഈസ് ബി ടി കോട്ടൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഹൗ ദ ഇൻസെക്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഇൻസെക്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ബി ടി കോട്ടൺ അല്ലെ വൺ 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 മാർക്കിനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് കേട്ടോ ബി ടി കോട്ടണൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് കഴിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു അല്ലെ ഒരു പെസ്റ്റ് അല്ലെ ഇത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഇതൊരു ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഏതുണ്ട് ഈ പെസ്റ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ക്രൈജീൻ ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഒരു ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് സേ ഒരു ബഡ് വേമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർമി വേമോ അതിനെ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആൻഡ് ദ സ്പോൾസ് ആർ ഇൻജസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻസെക്ട് ലാർവ അല്ലെ ഈ ഇൻസെക്ട് ലാർവ അതിനെ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആ പ്രോട്ടീൻ ക്രിസ്റ്റൽസിനെ അതൊരു ഇൻസുലബിൾ ഫോമിലാണ് ഏതിൽ കാണുക ബാക്ടീരിയയിൽ കാണുക അല്ലെ ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിലാണ് കാണുക അത് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് അല്ലെ ഈ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇൻസെക്റ്റ് ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുങ്ങളുടെ മിഡ് ഗട്ടി ചെന്നിട്ട് അത് ആക്റ്റീവ് ഫോം ആക്കി മാറും അല്ലെ സൊലൂബിലൈസ് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ഫോം ആയിട്ട് മാറും കാരണം ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ആൽക്കലൈൻ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എൻ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ഇൻ ദ ഗട്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇത് ആക്റ്റീവ് ഫോം ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ല ആക്റ്റീവ് ഫോം ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് ആ മിഡ് ഗട്ട് എപ്പിത്തീരത്തിൽ പോൾസ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ ആ സൂക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ദാറ്റ് കോസസ് എ സെൽ സ്വെല്ലിങ് ആൻഡ് ഫൈൻഡി ലൈസിസ് ഓഫ് ദ സെൽ അല്ലെ അതുവഴി ഈ ഈ അല്ലെ ഈ പുഴു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് നശിച്ചു പോവുകയാണ് അല്ലെ സെൽ ഡെത്ത് അല്ല അത് നിങ്ങളുടെ സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആ ഓർഗാനിസം തന്നെ ഡൈ ആയി അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആൻഡ് ദ സ്പോൾസ് ആർ ഇൻജസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻസെക്ട് ലാർവ ടോക്സിൻസ് ആർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ടു ദർ ആക്റ്റീവ് ഫോം ബൈ ദ ഗട്ട് എൻസൈംസ് അല്ലെ കാരണം ഇവിടെ ഏതാണ് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ആണ് അല്ലെ ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ നെ
ക്ലിയർ ആണോ എവ്രി വൺ യെസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ആണ് നിമാറ്റോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടുബാക്കോ പ്ലാൻസ് അല്ലെ നിമാറ്റോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ടുബാക്കോ പ്ലാൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ നിമാറ്റോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആഷ്കൽ മിന്തസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നെമത്താൽ മിന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈലത്തിൽ വരുന്ന റൗണ്ട് വേംസ് ആണ് അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ നിമാറ്റോഡ്സ് അപ്പോൾ നിമാറ്റോഡ്സ് മെയിനായിട്ടും ടുബാക്കോ പ്ലാൻസിൻ്റെ റൂട്ട്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ റൂട്ട് നോട്ട്സ് അത് ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട ഉണ്ട പോലെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ റൂട്ട്സിൽ ടുബാക്കോ പ്ലാൻസിൻ്റെ അപ്പോൾ ടുബാക്കോ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ ഈൽഡ് കുറഞ്ഞു പോകും മനസ്സിലായി ഈ നിമാറ്റോഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇത് ടുബാക്കോ കർഷകർക്ക് ടുബാക്കോ ഫാർമേഴ്സിന് ഭയങ്കര ലോസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഗോൾസ് ഗോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഈ ടുബാക്കോ പ്ലാൻസിൻ്റെ കണ്ടോ ഈ റൂട്ട്സിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ 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 അല്ലേ ഇത് ഇതാണ് ഗോൾസ് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താ പറ്റണതെന്ന് വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ നിമാറ്റോഡ് നിമാറ്റോഡിൻ്റെ പേരെന്താ മെലോഡിഗൈൻ ഇൻകോഗ്നീറ്റ അല്ലെ മെലോയിഡോ മെലോയിഡിഗൈൻ ഇൻകോഗ്നീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിമാറ്റോഡാണ് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ റൂട്ട് നോട്ട് ഡിസീസ് ഇൻ ടുബാക്കോ പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാനും കെട്ടുകെട്ട് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട ഉണ്ട പോലെ ഗോൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോയിലിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറയും മനസ്സിലായി അബ്സോർബ് ചെയ്താലും അത് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റി പ്ലാന്റിന് കുറഞ്ഞു പോകും അത് പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ബാധിക്കും മനസ്സിലായി ഈ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ നിമാറ്റോഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കണം അല്ലെ നമുക്ക് ടുബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിനെ നിമാറ്റോഡ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കണം അല്ലെ നിമാറ്റോഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി ആർക്കുണ്ടാക്കണം ഈ ടുബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് എന്താണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം നോർമലായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആർഗനോ പ്രോട്ടീൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മറ്റേ റിസ്ക് ഫാക്ടറിൻ്റെയൊക്കെ അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ആർ എൻ എ ഇൻട്രഫറൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറേ കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത്രയ്ക്കൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് റിവിഷൻ ടൈമിൽ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എന്താണോ എഴുതേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം മനസ്സിലായോ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല മറ്റത് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻ്റർഫിയറിങ് ആർ എൻയുടെ കാര്യവും ഡൈസർ പ്രോട്ടീൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് കാരണം അതൊന്നും എക്സാമിന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം എക്സാമിന് എല്ലാവരും ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കണം കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും എല്ലാവരും ഫുൾ മാർക്ക് മേടിച്ചോളണം മനസ്സിലായോ ഭാഗ്യ അമ്രാൻ മീനാക്ഷി സഫ ഹന്ന ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടിക്കോളണം കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോ ചോദിച്ചാലും അതിന് ആൻസർ എഴുതിക്കൊള്ളണം കേട്ടോ കാരണം അത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ശരിയല്ലേ ആണോ ശരിയാണോ എവറി വൺ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ദി ദി റൂട്ട് നോട്ട് നിമാറ്റോഡ് മെലോഡോഗൈൻ ഇൻകോക്നിറ്റ ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ടുബാക്കോ പ്ലാൻസ് കോസിങ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഈൽഡ് അല്ലെ ആ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകുന്നു കാരണം ഈ പെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ ഇത് ഇതൊരു നിമാറ്റോഡാണ് ഇതൊരു റൗണ്ട് വേമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതൊരു റൗണ്ട് വേമാണ് വിച്ച് കോസസ് ദ റൂട്ട് നോട്ട് ഡിസീസ് അല്ലെ ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഈൽഡ് ഓഫ് ടുബാക്കോ എ ടെക്നിക് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് നിമാറ്റോഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആർ എൻ എ ഇൻട്രഫറൻസ് അപ്പോൾ
പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേണം മനസ്സിലായോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിൻ്റെ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇൻവോൾവ്സ് സൈലൻസിങ് ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക് എം ആർ എൻ എ അല്ലെ എം ആർ എൻ എ ഇവിടെ സൈലൻസിങ് ചെയ്യാണ് ഡ്യൂ ടു എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ മോളിക്കുൾ ദറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ടു ആൻഡ് പ്രിവെൻസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ എം ആർ എൻ എ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ദ സൈലൻസിങ് ഇപ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നോർമൽ കേസ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ പാത്തോജൻ്റെ കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ പാത്തോജൻ ഈ പ്ലാന്റിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം പാത്തോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിമാറ്റോഡാണ് മനസ്സിലായോ ഈ നിമാറ്റോഡ് ഈ പ്ലാന്റിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിമാറ്റോഡിൻ്റെ ജീൻ ഈ പ്ലാന്റിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആവുമല്ലോ ആ സമയത്ത് നിമാറ്റോഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്തോജിൻ്റെ ഡി എൻ എ ആരെ ഉണ്ടാക്കും എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാക്കും ശരിയല്ലേ എം ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഈ നിമാറ്റോഡിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ പ്ലാന്റിൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ആ റൂട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലേ റൂട്ട് നോട്ട് അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുകയാണ് ശരിയല്ലേ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നതോട് കൂടി ഈ പ്ലാന്റിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നം നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡി എൻ എ എന്ന് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരെന്താണ് ട്രാൻസ്ക്രി അല്ലേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഡി എൻ എ എന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എം ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരെന്താ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ശരിയല്ലേ എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ കാരണം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസീസ് ലീഡ് ചെയ്യും ഡിസീസ് ആയി മാറി ആ പ്ലാന്റ് പിന്നെ സർവൈവൽ എബിലിറ്റി കുറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈൽഡ് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടന്നുകൂടാ അല്ലെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പാടില്ല ശരിയല്ലേ ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഗുണം എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലേ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് നടക്കാൻ പാടില്ല വി ഹാവ് ടു സൈലൻസ് ദിസ് ശരിയല്ലേ അതിനാണ് ജീൻ സൈലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർ എൻ എ ഇൻട്രഫറൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് അത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എം ആർ എൻ എ ഗെറ്റ് സൈലൻസ്ഡ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ആർ എനിക്ക് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസീസും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ സൈലൻസിങ് ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലായി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ആർ എൻ എ ഇൻട്രഫറൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ്ഡ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിനെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ ഈ പോയിൻസ് എല്ലാം എഴുതണം അപ്പോൾ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇൻവോൾവ്സ് സൈലൻസിങ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് എം ആർ എൻ എ അല്ലെ ഇവിടെ എം ആർ എൻ എ നമ്മൾ വി ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് സൈലൻറ്റ് അല്ലേ കാരണം എം ആർ എൻ എ സൈലൻ്റ് ആയി പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുമോ പിന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എം ആർ എൻ എ ആണ് സൈലൻ്റ് ആക്കുന്നത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക എം ആർ എൻ എ ഇവിടെ സൈലൻ്റ് ആക്കുകയാണ് ഡ്യൂ ടു എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായോ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ മനസ്സിലായോ ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇത് ആരാണ് ഡി എസ് ആർ എൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു സൈലൻസ് ദിസ് എം ആർ എൻ എ സോ ദാറ്റ് എം ആർ എൻ എ വോണ്ട്
Next, the complementary RNA could be obtained from virus having RNA genome. For complementary RNA. It can be obtained from virus. Alla virus is called complementary RNA. We get down. Alla virus is called virus. Alla this one. Alla this plant load is incorporated chain. Okay. Using agrobacterium vectors. That means agrobacterium tumefaciens. That means vectors are used to use. We have these nematode specific genes that we introduce to this plant. So, what do we do with this plant? We do with this plant. We do with this plant. We do with this resistant to this plant. This round worm is the same as round worm. This is the same as the root. If you have a root infection, the root is the same as the root. The root is the same as the root. The root is the same as the root. If you have a root infection, you have to engulf it. If you have to engulf it, this is the nematode specific gene. This plant is the nematode specific gene. This is the nematode and the pathogen. This is the protein. The protein synthesis is breaking. The protein is the translation process. That is the breaking. The translation process is not the same. That is the same. The nematode will inhibit the nematode. The disease is causing the nematode. The plant becomes disease resistant. So, using agrobacterium vectors, we will use this here. What is the reason? In order to incorporate these nematode specific genes into the host plant. We will use this here. Agrobacterium tumefaciens, we will use this here. As a vector. But, you know, we will use this here. Agrobacterium, we will use this here. Plant vector. Plant vector, plants, we will use this here. Animal vector, retrovirus. Did you learn? No. So, this is the agrobacteria that we have to use a tumor inducing gene. We have to use this here. In order to incorporate this, what? This is double-stranded RNA or double-stranded DNA. Nampaknya main atau mungkin agrobacteria itu ni use je, dan double stranded DNA ni incorporate je. Nampaknya, pada nampaknya nairte pernah double stranded RNA macam itu, nampaknya cie anu orang ni. Alah gene silencing cie, alah enggak RNA interference cie. Enam agrobacteria itu ni nampaknya use je, nampaknya use je, nampaknya use je, nampaknya double stranded DNA ni nampaknya use je. Betul. Pada normal ni itu double stranded RNA macam itu, nampaknya ini pernah RNA interference cie. Enam agrobacteria vectors ni, kondo nampaknya plant sila alah incorporate cie, nampaknya Double stranded DNA ना। ये double stranded DNA चंद तो एंड द संभव ही क्या? The introduction of the DNA was such that it produced both sense and anti-sense RNA in the host cell ले। ये double stranded DNA ना हमारे host लोटो को डक्का नहीं जा रही क्या? फिर ये double stranded DNA है ना? ये double stranded DNA कर चुका रही हूँ बो। आराय मारूँ। अल्लाह ये double stranded DNA ना हम को डक्का कर रही हूँ बो। आदिन दे रंड स्ट्रैंड्स हैं। अल्लाह इधर बोले separated हो। अल्लाह अधिने शेषम कॉम्प्लीमेंट्री आयटला स्ट्रैंड इवेटा सिंथेसाइज़ चाहिए आना मंचले अदेह द ये सेपरेट आयटला स्ट्रैंडल निन्ना आरएनए इवेटा फॉर्म चाहिए कंडो इवेटा आरएनए फॉर्म चाहिए तो इवेटा आरएनए फॉर्म चाहिए तो ये ग्रीन कलर कलर ले कांड चाहिए कंडो द डीएनए आना डबल स्ट्रैंडल डीएनए � Insya Allah, ini green color lekang cekan double stranded DNA, ana, ada unwind cecah cecah itu, ini adalah RNA sintesis itu. Alah DNA ni, mana RNA sintesis itu, ini adalah RNA sintesis itu. 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 Ini adalah अंसलायों अब और एक और एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की टीले अल्लाह नाउ ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नाउ इट एंडर्स अल्लाह आप पैथोजन आप ये पर ना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इप्पो ए दिल इंडर ये प्लांट दिल इंडर अंसलायों तो ये प्लांट दिल वाला ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इन्हीं इन सम इन सम वही कि मे डबल स्ट्र ऐसा प्रोटीन सिंथेसाइज़ चाहिए ना आवेरो ट्रांसलेशन वरना प्रोसेस ब्लॉक जी मंसला का अब ना मुका और और एक बड़ी ऐसा ना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डायरेक्ट ऐट प्लांट लो कोड़ा का अंगने ओन्ने चाहिए ऐटो पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डायरेक्ट ऐट कोड़ा का नहीं एक बुद्धिमान टू इला आदन नए रहे चंन mRNA is the protein in the process of silencing. That's why we have a pathogen form. We have a pathogen in the plant. 
അത് ഒരു വഴി രണ്ടാമത്തെ വഴിയാണ് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയത്തിനെ യൂസ് ചെയ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ഒരു വെക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിമാറ്റോഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ഇതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി പ്ലാന്റിലോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ അല്ലേ ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ പിന്നീട് അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലേ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാറി ആ ഓരോ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡിലും ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യും ഈ ആർ എൻ എ നൗ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ഈച്ച് അതർ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ പിന്നീട് ഈ ഓർഗാൻസത്തിൽ അല്ലെ ഈ ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ ഈ പാത്തോജൻ്റെ എം ആർ എൻ എയിൽ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മുടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനെ സൈലൻസിങ് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി നമുക്ക് ആ പാത്തോജൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല മനസ്സിലായി അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ചില ലിറ്ററേച്ചറെ കുറച്ചൊരു ഡിഫ ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ സഫ ഹന്ന മീനാക്ഷി സോന ശ്രുതി ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഭാഗ്യ സഫ ഹന്ന സോന ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആവുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നൗ these two rnas ini parayana these two rnas being complementary ipo njan parna points aanu to these two rnas being complementary to each other forms a double stranded rna that is ds rna that initiated rna i rna i nu parna endana rna interference and initiate rna i and silence the specific mrna of the nematode angane ഈ പറഞ്ഞ നിമാറ്റോഡിന്റെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിനെ അത് സൈലൻസിങ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം മിനിമം ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതുക കേട്ടോ ഒരു പോയിൻറ്റും വിട്ട് കളയാനില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഏതാണ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജീൻ സൈലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫറൻസ് അല്ലേ ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റർഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇടപെടുക അല്ലെ ഇൻറ്റർഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരാളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിനെ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുക എന്നല്ലേ പറയുക അല്ലേ ഡോണ്ട് ഇൻറ്റർഫിയർ ഇൻ മൈ പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അല്ലെ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് ഇടപെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ആർ എൻ എ ആണ് ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ലേ ആർ എൻ എ ആണ് ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എവിടെ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അല്ലെ അവിടെയാണ് ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അവിടെ മുടങ്ങി പോവുകയാണ് ശരിയല്ലേ ആർ എൻ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി അല്ലെ എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരെന്താ യെസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ മുടങ്ങി പോവുകയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫറൻസ് വഴി നമുക്ക് ഈ ജീനിനെ സൈലൻസിങ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ സിന്തസിസിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ വഴി എഗ്രോ ബാക്ടീരിയത്തിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആണ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ വെച്ചിട്ടാണ് എഗ്രോ ബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ വെക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് അല്ലെ ഈ പ്ലാന്റിലോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ആ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ അതായത് സെൻസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി സെൻസ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ള ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ പിന്നീട് ഈ ജീൻ സൈലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫറൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ സെക്ഷനിൽ അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവഴി നമുക്ക് ആ പ്ലാ ആ പ്ലാന്റിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നിമാ നിമാറ്റിസൈഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിമാറ്റോഡ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അല്ലേ 
അല്ലേ ഈ ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ട്സിലോട്ട് കയറി പോവാണല്ലേ ഈ നിമാറ്റോട് ദ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാണ് റൂട്ട് നോട്ട് ഡിസീസ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഗോൾസ് ഫോം ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പുറ്റു പുറ്റു പോലെ അല്ലെ ഉണ്ട ഉണ്ട പോലെ ഫോം ചെയ്ത കാണണ്ടല്ലേ ഗോൾസ് എന്നാ പറയുക അതിന് കേട്ടോ ഇത് ഒരു നോർമൽ ടുബാക്കോ പ്ലാന്റ് ആണ് ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ട് ആണ് ഇത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണ് ഇത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്ത് വലിയ വലിയ ഗോൾസ് ആണെന്ന് അല്ലെ ഇത് ശരിക്കും ആ ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിന്റെ മിനറൽ അബ്സോർപ്ഷനെയും അതിന്റെ അസിമുലേഷനെ എല്ലാം ബാധിക്കും അല്ലേ അവർക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും നേരാൻ വണ്ണം മണ്ണിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുവഴി ടുബാക്കോൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയും അത് ടുബാക്കോ കർഷ കർഷകർക്ക് ഒരുപാട് ലോസ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാതെ അല്ലേ ടുബാക്കോ നോർമൽ ടുബാക്കോൻ്റെ റൂട്ടും ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ടുബാക്കോൻ്റെ റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിമാറ്റോഡിൻ്റെ ചിത്രവും കാണാം അല്ലേ ഓക്കെ നൗ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതോടുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം കഴിഞ്ഞു ഏതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വി ടി കോട്ടൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ടുബാക്കോ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ അത് ബൈ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫറൻസ് കേട്ടോ ആ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ആർ എൻ എ ഇൻറ്റർഫറൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡെഫിനറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സാമിന് ബി ടി കോട്ടൺ ആർ എൻ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ആരും എഴുതാണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള മിനിമം ആ പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും എല്ലാവരും എഴുതി വയ്ക്കണം കേട്ടോ മെലോഡി കാൻ ഇനി കോക്നീറ്റി ഒക്കെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാണ്ട് എഴുതാം കേട്ടോ ആ സ്പെസ് ഈ പറഞ്ഞ ജനറിക് നെയിമും സ്പെസിഫിക് നെയിമും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് അണ്ടർലൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭംഗിയായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അധികം പറഞ്ഞ് ബോർ അടുപ്പിക്കാനില്ല നേരെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് വരാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ മെഡിസിൻ അല്ലെ മെഡിസിനിൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഓ താങ്ക് യു മീനാക്ഷി രാജീവ് ഫോർ യുവർ റിപ്ലൈ താങ്ക് യു ക്ലിയർ മാം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മീനാക്ഷി താങ്ക് യു മീനാക്ഷി ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ മെഡിസിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെഡിസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ മെഡിസിനിൽ റീകോമിനൻ ഡീന ടെക്നോളജി ഹാസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോർ ദ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് അല്ലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അല്ലെ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ അല്ലെ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി വഴി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ശരിയല്ലേ എന്താണ് ആർ ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ മിസ് പണ്ട് ഒരു ഫോർമുല പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ഡി എൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ആർ ഡി എൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു സിമ്പിൾ ഫോർമുല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ ഡി എൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ പ്ലസ് ഇൻസേർട്ട് ഡി എൻ എ ശരിയല്ലേ വെക്ടർ പ്ലസ് ഇൻസേർട്ട് ഡി എൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ അല്ലേ ഒരു വെക്ടർ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഇൻസേർട്ട് പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഒരു ഇൻസേർട്ട് പീസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു ആർ ഡി എൻ എ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ശരിയല്ലേ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ദ നോൺ ഹ്യൂമൻ സോഴ്സസ് ഇൻഡ്യൂസ് അൺമോണോഡ് ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസസ് ബട്ട് റിക്കോമെൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് സച്ച് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ ഇപ്പം നോൺ ഹ്യൂമൻ സോഴ്സസ് അതായത് ആനിമൽസിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന പല കമ്പോണൻസും ആൾക്കാർക്ക് അലർജിക് റെസ്പോൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ റീകോമെൻ്റ് ഡി ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി വഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഹോർമോൺസ് ആണെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻസ് ആണെങ്കിലും എൻസൈംസ് ആണെങ്കിലും ഒന്നും യാതൊരു പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് യാതൊരു സൈഡ് എഫക്ട്സും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലായോ നോൺ ഹ്യൂമൻ സോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് ഒരുപാട് അല്ലേ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെനറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇൻസുലിൻ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ആർഡിയ ടെക്നോളജി വിച്ച് ഹാസ് ഗോൺ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ യൂസ് അപ്പോൾ ജെനറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഡയ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആണ് അല്ലേ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസുലിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടല്ലേ ബോഡിയിൽ അല്ലേ ഇൻസുലിൻ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ പാൻക്രിയാസിൽ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസിലെ അല്ലേ ബീറ്റ സെൽസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻസുലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിലൊരു കുറവ് വരും അല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മറ്റേ ഇൻഹെറിറ്റ് അല്ലെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫീച്ചറായിട്ടും ഏർലി സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സിലും കാണാറുണ്ട് ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കുറവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഷുഗർ ലെവലിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഡയബറ്റിക് രോ രോഗികളിൽ ഇൻസുലിൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ലെവൽ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഇരുത്താൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ലെവൽ പെട്ടെന്ന് കൂടാനോ അല്ലെങ്കിൽ താന്ന് പോവുകയോ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബ്ലഡിൽ മനസ്സിലായോ ഷുഗർ ലെവലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും സോ ദ ജെനറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇൻസുലിൻ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ആർഡിയൻ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ആർഡിയൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ജെനറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയത് മനസ്സിലായോ ഇന്നിപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഡയബറ്റിക് രോഗികൾ ഒന്ന് കൂടിക്കൂടി വരികയാണല്ലോ ഇൻസുലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അത് ഉണ്ടാക്കണം കാരണം അതിന് അത്രമാത്രം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഏത് ഇൻസുലിന് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻസുലിൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡയബറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഡയബറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസുലിൻ ധാരാളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇൻസുലിൻ ഫ്രം ദ പാൻക്രിയാസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് കോസസ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് അല്ലേ പണ്ടൊക്കെ ആനിമൽസിൻ്റെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നാണ് ഇൻസുലിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഈ സ്ലോട്ടർ ഹൗസിലെ ഈ പറഞ്ഞ കാഫ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കൗവിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻസു ഈ പറഞ്ഞ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇൻസുലിൻ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് അതിന് ശേഷം അവർ അത് നോർമൽ രോഗികൾക്ക് ഇനോ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില ഇമ്യൂ ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് അല്ലെ അത് കുറച്ച് അൺഡിസേർബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലായി അത് അതോടുകൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം അവർ കുറച്ചു വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഒരു ആനിമൽ സോഴ്സസ് വേണ്ട നമുക്ക് ഹ്യൂമനെയും തന്നെ എടുത്താൽ എന്താണായി ശരി അപ്പോൾ പിന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ല ആനിമൽ സോഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ബോഡി കാണിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഹ്യൂമൻസിൽ നിന്നാണ് അവർ മെയിനായിട്ടും ഇത് എടുത്തു ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് നൗ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ യൂസിങ് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ മെയിനായിട്ടും ഈ കോളയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഈ കോളയാണ് അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയാമോ ഹ്യൂമൂലിൻ അല്ലെ ഹ്യൂമൂലിൻ ആണ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഇനി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു ഇൻസുലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻസുലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം എക്സാമിന് എഴുതിക്കൊള്ളണം കേട്ടോ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം എഴുതിക്കൊള്ളണം ദ ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ ഹാസ് ടു ഷോർട്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് റെഫർ ടു ആസ് ദ എ ചെയിൻ ആൻഡ് ബി ചെയിൻ അല്ലെ രണ്ട് ചെയിൻ ഉണ്ട് കാണാമല്ലോ അല്ലെ ഇത് എ ചെയിൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എ ചെയിൻ ഇത് കണ്ടോ എ ചെയിൻ ഇത് ബി ചെയിൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചെയിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ എ ചെയിൻ ആൻഡ് ബി ചെയിൻ ബോധ ചെയിൻസ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ബൈ ഡൈ സൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജസ് കണ്ടോ രണ്ട് ചെയിൻസും അല്ലെ ഇത് നോക്കൂ ഡൈ സൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഡൈ സൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് വെച
കേട്ടോ ഇൻസുലിൻ സിന്തസൈസ് ആസ് എ പ്രോ ഹോർമോൺ വിച്ച് ഹാസ് ത്രീ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ജെയിൻസ് ചെയിൻ എ ബി ആൻഡ് സി അല്ലേ വെൻ ദ പ്രോ ഹോർമോൺ ബിക്കംസ് മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ ദ സി പെപ്റ്റൈഡ് ജെയിൻ ഇസ് റിമൂവ്ഡ് അല്ലേ ഈ പ്രോ ഹോർമോൺ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ ആവും അല്ലേ ഇത് ഇതൊരു ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ആണ് ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ഇനാക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് ഇനി ഇത് ആക്റ്റീവ് ഫോം ആവും അതായത് ഒരു മെച്ചുവേർഡ് ഫോം ആവും മെച്ചുവേർഡ് ഫോം ആവുമ്പോൾ ഇതിന് എ ചെയിനും ബി ചെയിനും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എ ആൻഡ് ബി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സി റിമൂവ്ഡ് ആവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എ ചെയിൻ ബി ചെയിൻ സി ചെയിൻ ഉള്ള ഒരു പ്രോ ഹോർമോൺ മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ സി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ സി ചെയിൻ പോയിട്ട് എ ചെയിൻ ബി ചെയിൻ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചെയിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ രണ്ട് ചെയിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആ ഡൈ സൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജും ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ വൺസ് ഇറ്റ് ബിക്കം എ മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ ദ ദി സി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നോക്കൂ ഇത് കണ്ടോ എ ചെയിൻ കണ്ടോ എ ചെയിൻ ഉണ്ട് ബി ചെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ ചെയിനിൽ ട്വൻറ്റി വൺ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ബി ചെയിനിൽ തേർട്ടി അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് സി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ സി ചെയിൻ കണ്ടോ ഇതാണ് സി ചെയിൻ അല്ലെ ഇത് എ ഇത് ബി അല്ലെ ഇതൊരു പ്രോ ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോ ഹോർമോൺ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഇതൊരു പ്രോ ഹോർമോൺ ആണ് ഇത് മീനിങ് എന്താണ് ഇതൊരു ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസുലിൻ ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി ഇത് ആക്റ്റീവ് ഫോം ആവണം കാരണം ഈ ഫോമിൽ ഇത് ഇതിനെ ഷുഗർ ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് ആക്റ്റീവ് ഫോമിലായാൽ മാത്രമേ ഇതിന് ആ ഷുഗർ ലെവ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടുള്ളൂ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ അല്ലേ അപ്പോൾ ബീറ്റ സെൽസിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂക്കോണും ആണ് ശരിക്കും ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ഇൻസുലിൻ ആണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലാക്കണം നമുക്ക് അല്ലേ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണിച്ചേക്കണമുണ്ട് ഇതാണ് സി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല ഈ എ ചെയിൻ്റെയും ബി ചെയിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജും ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ കാണാം നൗ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ ഒരു മെച്ചുവർ ഇൻസുലിനായി വിച്ച് ഈസ് ആക്റ്റീവ് അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ആക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് മെച്ചുവർ ഇൻസുലിനായിട്ട് മാറി ആര് ഇത് അല്ലേ ആ സി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ പോയി അല്ലേ അതിന് പകരം ഒരു എ ചെയിൻ ബി ചെയിൻ അല്ലെ തേർട്ടി അമിനോ ആസിഡ്സും ട്വൻറ്റി വൺ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ചെയിനായ എ ചെയിനും ബി ചെയിനും ഫോം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജും ഫോം ചെയ്തു ഇതൊരു മെച്ചുവർ ഇൻസുലിനായിട്ട് മാറി നൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫങ്ഷൻ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഒരു ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തത് നോർമൽ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂമനിൽ ഇതുപോലെയാണ് ശരിക്കും ഇൻസുലിൻ ഉള്ളത് അല്ലെ ഒരു പ്രോ ഹോർമോണായിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്തു എ ചെയിൻ ബി ചെയിൻ സി ചെയിൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നീട് സി ചെയിൻ പോയി എയും ബിയും മാത്രമായി അത് തമ്മിൽ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് വഴി കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഹ്യൂമനിൽ ഒരു ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്തത് നോർമൽ ഹ്യൂമനിൽ മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ആർഡിന ടെക്നോളജി വഴി ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ സെല്ലും ഉണ്ട് അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയയിൽ ബാക്ടീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഈ കോളയാണ് ബാക്ടീരിയ കേട്ടോ ഈ കോളയാണ് നമ്മളെടുക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ജീൻ അല്ലെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ജീൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ജീൻ എടുത്തു അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയയുടെ അല്ലെ പ്ലാസ്മിക് ഡി എൻ എ എടുത്തു അത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലീവ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഈ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂ
അപ്പം ഇവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എ ചെയിനും ബി ചെയിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുത്തത് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല അല്ലേ എ ചെയിനും ഉണ്ട് ബി ചെയിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ ചെയിൻ നമുക്ക് അറിയാം ട്വൻറ്റി വൺ അമിനോ ആസിഡ്സ് ബി ചെയിൻ്റെ തേർട്ടി അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡി എൻ എയുടെ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ ഡി എൻ എയുടെ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവർ ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എ ചെയിൻ ബി ചെയിൻ അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ആ എ ചെയിനും ബി ചെയിനും കോഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ ആ ആ ഡി എൻ എയുടെ ഫ്രാഗ്മെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ടീരിയാസിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അതിനെ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് വഴി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായി അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ എ ചെയിനും ബി ചെയിനും വിത്ത് ഡൈസ്പ്ലൈഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ആയിട്ട് വളരെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അല്ലേ എ ചെയിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസിനെ ആദ്യം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഈ പ്ലാസ്മിഡിൽ അതിന് ശേഷം ബി ചെയിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു വേറൊരു പ്ലാസ്മിഡിൽ മനസ്സിലായോ അതിന് ശേഷം അതിനെ ഈ കോളയിലേക്ക് ഇട്ടു അതിനെ കൾച്ചറിങ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കൾച്ചറിങ് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലേ എ ചെയിൻ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ജീൻ സിന്ത സിന്തസൈസ് ചെയ്തത് ഏതാണ് ആ എ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാ സാധിച്ചു ഇനി ബി ചെയിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡി ജീൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത പ്ലാസ്മിഡിൽ നിന്ന് അതിനെ അല്ലേ ആ ഈ പറഞ്ഞ ബി അല്ലേ ബി പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി വിത്ത് തേർട്ടി അമിനോ ആസിഡ്സ് മനസ്സിലായ ശേഷം ഈ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസിനെ പിന്നെ ഒരു ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു നോർമൽ മെച്വർ ഇൻസുലിനാക്കി മാറ്റുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് എയും ബി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നോർമൽ പ്രോ ഈ പറഞ്ഞ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെച്ചുറൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ രണ്ട് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡ്സ് അല്ലേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡ്സ് വഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയിലാണ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നോർമൽ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ലെ നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സിന്തസൈസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ കോംപ്ലക്സ് കേട്ടോ ദ പ്ലാസ്മിഡ് ഇസ് റീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ടു ദിസ് ബാക്ടീരിയം അതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ വളർത്തുകയാണല്ലേ എൻജിനീയർഡ് ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻസുലിൻ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബീക്കറിൽ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ വളർത്തി എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ അതിന് ശേഷം ദ ഇൻസുലിൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്യൂരിഫൈഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഇതാണ് ഹ്യൂമോലിൻ മനസ്സിലായി ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹ്യൂമോലിൻ ഇൻസുലിൻ വിച്ച് ഇസ് ഇൻജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് പിന്നെ നമുക്കിതിനെ ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഈ ഇൻസുലിനെ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്ത നമുക്ക് പേഷ്യൻസിലോട്ട് ഇതിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഭാഗ്യ സോന സഫ ഹന്ന ശ്രുതി ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത് അതോ അതോ ബോ ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഹന്നയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഹന്ന താങ്ക് യു ഫോർ ദ തംസ് അപ്പ് ഓക്കെ സോന ശ്രുതി ഭാഗ്യ സഫ ഒന്ന് ഒരു റിപ്ലൈ ഇല്ലല്ലോ ആരുടെ ഉറങ്ങിപ്പോയോ എല്ലാവരും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ റിക്കോമെൻഡ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ ഇൻസുലിൻ സെക്ര ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എക്സാമിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻസുലിൻ്റെ സെക്ര സിന്തസിനെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഹ്യൂമനിൽ ഇത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ തേർട്ടി അമിനോ ആസിഡ്സ് ട്വൻറ്റി വൺ അമിനോ ആസിഡ്സ് അല്ലേ എ ചെയിൻ ബി ചെയിൻ സി ചെയിൻ അതൊരു പ്രോ ഹോർമോൺ ആയിട്ടാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പിന്നീട് അതൊരു മെച്ചർ ഇൻസുലിൻ ആവുന്നു ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതണം സി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ മാറുന്നു ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി ഭംഗിയായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് നോക്കാം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്ര
അപ്പോൾ ഈ ആർ ഡി എൻ എ ആയി അപ്പോൾ ഈ ഇതൊരു ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ആയില്ലേ ശരിയല്ല ഇതൊരു ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ആയി ഇപ്പോൾ ആ രീ ബാക്ടീരിയ അല്ല കാരണം ഇതിലിപ്പോൾ ആർ ഡി എൻ എ ഇരിക്കേണ്ടത് അല്ലേ പ്ലാസ്മിഡിലെ ഒരു ഭാഗം പോയി ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ സെക്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന ജീൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ആർ ഡി എൻ എ ആയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ആയില്ലേ യെസ് അല്ലേ അതൊരു ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസോ ആയി ആര് ഈ ബാക്ടീരിയ ശരിയല്ലേ ഇനി ദിസ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാസ്മിഡ് ഇസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഇൻ ടു ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡിവൈഡിങ് റാപ്പിഡ്ലി ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റീകോമിനൻ ഇൻസുലിൻ അല്ലേ നോ ദ ബാക്ടീരിയ അണ്ടർ ഗോ ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ വെറുതെ കിടന്ന് ഡിവിഷൻ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ അതിനെ ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ ഇടണം കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം പ്രൊ പ്രൊ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൾച്ചർ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഹ്യൂജ് ലാർജ് സ്കെയിലാണ് ഇതൊക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാല്ലേ ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് വലിയ വലിയ ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ നമ്മൾ പ്രൊ പ്രൊ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാലേ അതിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒപ്റ്റോമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ പി എച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഈ ബാക്ടീരിയ അവിടെ കിടന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ റീ അത് ഇറ്റ് വില്ല അണ്ടർഗോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അത് ധാരാളം ബാക്ടീ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോട്ടീൻ അതായത് ഈ ഇൻസുലിനും ഇത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കണം ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ അതായത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഏതാണ് ഈ ഓർഗാനിസം ആണ് ശരിയല്ലേ ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ചില്ലേ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് അത് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് അതായത് ഇവിടെ ബാക്ടീരിയ ആണ് മനസ്സിലായത് അതിനെ വളർത്തുന്ന ആ ഫെർമെൻറ്ററാണ് അല്ലേ ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഫെർമെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒപ്റ്റോ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ദ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ബാക്ടീരിയ ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ ലാർജ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വെസൽസ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ഓൾ ദ റിക്വയർഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ റിക്വയർഡ് ന്യൂട്രിയൻസും ഉണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സെൽ അല്ലേ മോർ ഇൻസുലിൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് മോർ സെൽസ് ഡിവൈഡ് അല്ലെ ധാരാളം ഇൻസുലിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ കൂടുതൽ ഈ ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ധാരാളം ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇത് ഒറ്റയടിക്കല്ല ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എ ചെയിനും ബി ചെയിനും അല്ലെ എ ചെയിനും ബി ചെയിനും ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് വഴി ഫോം ചെയ്ത റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ അല്ല നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എലി ലില്ലി കമ്പനി അല്ലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ യൂസ് ചെയ്തു ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയ എ ചെയിൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ഒരു ബാക്ടീരിയ ബി ചെയിൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ആ ചെയിൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഏതാ ഈ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് പിന്നീട് ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് വഴി യൂണൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മെച്ചുറ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് അല്ലാണ്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് എ ചെയിനും ബി ചെയിനും ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എ ചെയിനും ബി ചെയിനും ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് വഴി ഫോം ചെയ്ത ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനൊന്നും അല്ല അവർക്ക് കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഇതുപോലെയല്ല കിട്ടിയത് എ ചെയിൻ സെപ്പറേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു ബി ചെയിൻ സെപ്പറേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അതിനെ ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് വഴി കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല എ ചെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫെർമെൻറ്ററും ഉണ്ട് ബി ചെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫെർമെൻറ്ററും ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഈ പോളിപെപ്റ്റ ചെയിൻസ് പിന്നെ ഡൈസൾഫൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് വഴി അവർ ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു മെച്ചർ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആര് എലി ലില്ലി ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹ്യൂമുലിൻ കേട്ടോ അതൊക്കെ ചോദിക്കൂട്ടോ എക്സാമിന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതോടുകൂടി ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ സെക്രേഷൻ അല്ലെങ
replacing a defective gene with a healthy one. That is the gene therapy. So, this is one medical application. One medical application is the main item. That is the biotechnology application in medicine. That is the application of gene therapy. Very, very important. But gene therapy is very important. Now, this is the main item of a defective gene. Or a disease type of gene. We have to make it. We have to make it. We have to make it. We have to make a healthy gene substitute. We have to make it healthy. 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 आप अपने डिफेक्टिव जीन्स अंदर इन डिफेक्टिव आटला प्रोटीन्स अंदर कर लो अल्लाह कारण वो एक डिजीज़ अंदर कम लास्ट डिफेक्टिव जीन चलिए अल्लाह अब आप डिफेक्टिव जीन ने तो मार चेट एक हेल्थी जीन सबसे उठे चेतन में जो प्रश्न हमको और बाय कुटो लो अल्लाह डिजीज़ तो हमको बेरोड़ा मार्टेम बच्चे Alah, orang kuti, adanya brown awas telal, orang yang embryonic stage ni chamber ada, ikim, adanya itu orang kuar dale effect tu kita, ini dina, ini pernah gene terapi ke? Ini selain itu, kita gene terapi ada, apa points tu tu ajaran? But gene therapy is a collection of methods that makes corrections of a gene defect that has been diagnosed in the child or embryo. In a child or embryo, we have a genetic defect, a gene defect, we have a collection of therapies that makes a we have methods or different methods we have a defective gene and we have a defective gene this is what we have a gene therapy so it is a collection of methods that makes corrections of the gene but gene actually we have to correct we have to correct we have to correct we have to correct that has been diagnosed in a child or embryo so that early stage we have to correct that is not the result we have to correct that is not the result it involves a replacement of a defective gene with a healthy one. Very, very important. These points are not going to examine. We are going to study these points. If you are going to examine these points, you are going to examine these points. You are going to examine these points. Now, let's examine these points. Now, if you are going to examine these points, you are going to examine these points. That is the term that you use. Defective gene. Replacement of defective gene with the healthy ones. This is perfect at all. This is the definition. Gene therapy is the definition. Replacement of defective gene with the healthy ones in order to treat genetic disorders. But genetic disorders are the gene level. Gene level disorders we have to substitute. The defective gene we have to substitute the healthy one. Okay. It is an artificial method that introduces DNA into the cells of the human body. This is an artificial method that introduces DNA into the cells of the human body. This is an artificial method that introduces DNA into the cells of the human body. This is an artificial method that introduces DNA. Okay, this technique is employed to fight against diseases in the human body and also to treat genetic disorders. We have different diseases to treat this way. Do you understand? We will continue to do this in the next class. Okay, thank you for your attention. Okay, let's talk about this chapter. Next class, we will continue to do this in the next class. Okay, thank you for your attention. Okay, let's talk about this chapter. Okay, Phagya, Hanna, Meenakshi, Sona. Pine Sruti, clearan lah, 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 orang kau. Okay, nampak ni next class lekaran. Thank you students. God bless.